अब जबकि हम सब इस नए मलिनियम में जी रहे हैं बहुत सी बार ये सवाल उठता है कि जो अध्यात्म है इसका नए मलिनियम में क्या रोल होगा जिसे अध्यात्म कहा गया है रूहानियत कहा गया है स्परिचुअलिटी कहा गया है यह हमें कैसे मदद कर सकती है हम सब तो यही चाहते हैं कि नया मलिनियम ऐसा हो जिसमें सुख ही सुख हो खुशियाँ खुशियाँ हो शांति शांति हो सब जगह प्रेम हो यूनिटी हो एकता हो ताकि हर एक इंसान खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए जो अध्यात्म है वो हमें कैसे मदद कर सकता है सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अध्यात्म क्या है कि रूहानियत क्या है बहुत लोग सोचते हैं कि जब अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं वहाँ पे पाठ पूजा करते हैं या वहाँ पर हमने दान पुण्य कर दिया या वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के आ गए तो हम बहुत रूहानियत के रास्ते पर कदम तेज़ी से उठा रहे हैं जो रूहानियत का रास्ता है ये अपने आप को सही रूप में जानने का रास्ता है रूहानियत या अध्यात्म वो नहीं कि जो दिन में हमने आधा घंटा की या एक घंटा की ये हमारे हर क्षण में हम कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसके साथ कनेक्टेड है जो अध्यात्म का रास्ता है ये सिर्फ चंद क्षणों के लिए नहीं जबकि हमने अपनी आंखें बंद करी प्रभु को याद किया या मेडिटेशन में बैठे या उसकी और ध्यान दी लेकिन अगर सही तरीके से रूहानियत के रास्ते को हमने समझना है तो हर क्षण हर पल हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं वही हमें बताएगा कि हम अध्यात्म को अपनी जिंदगी में कैसे ढाल चुके हैं जब हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है तो हम देखते हैं कि हर जगह बड़ी हलचल है इंसान अशांत है इस करके अशांति सारी दुनिया में पाई जा रही है तो अध्यात्म हमें कैसे अशांति से शांति की ओर ले जाए अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो फिर हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां सुख चैन नहीं होगा मैं तो इसी में बिलीव करता हूं कि पीस बिगेंस विद मी एंड पीस बिगेंस विद यू कि जो शांति है वो हम हमारे सबके साथ है मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है अगर आप शांत नहीं होंगे तो मैं शांत नहीं हो सकता अगर मैं शांत नहीं हूँ आप शांत नहीं हो सकते अगर आप शांत नहीं हैं आपके घर वाला को शांत नहीं हो सकता अगर आपके घर वाला को शांत नहीं है आपके दो शांत नहीं हो सकते अगर आपके दो शांत नहीं हैं आपके रिश्तेदार शांत नहीं हो सकते अगर आपके रिश्तेदार शांत नहीं है तो पूरी कम्युनिटी शांत नहीं हो सकती और पूरी कम्युनिटी शांत नहीं है तो पूरा विश्व शांत नहीं हो सकता तो अगर हमने शांति पानी है इस नए मलिनियम में अगर उस युग में जीना है जहाँ सब जगह शांति हो जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो जहाँ तकलीफें ना हो तो हम में से हर एक को शांत होना होगा सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इस धरती पर बस रहे हैं अगर हम में से कोई भी शांत होगा तो वो शांति वहाँ से औरों तक पहुँचेगी तो सारी दुनिया शांत तब होगी जब उसके सारे एलिमेंट शांत होंगे तो हमने सबसे पहले अपने आप को शांत करना है इसमें अध्यात्म हमें बहुत मदद कर सकती है क्योंकि अध्यात्म वो रास्ता है जिसके जरिए हम प्रभु से जुड़ जाए प्रभु शांति के भंडार हैं परमात्मा से जिसका मिलन हो गया वो हलचल से दूर हो गया हलचल क्यों है क्योंकि हम प्रभु से बहुत दूर हैं हम स्टेबिलिटी से बहुत दूर हैं हम बहुत अनस्टेबल हैं हम भी तो ये भी नहीं जानते हम प्रभु से जुड़े हम ये भी नहीं जानते हम उसकी अंश हैं तो हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं और जब अपने आप को इंसान अकेला पाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको कहीं से मदद मिलेगी और हम क्या करते हैं दुनिया में मदद लेने की कोशिश करते हैं और जब दुनिया में किसी से मदद लेने की कोशिश करेंगे तो जो खुद स्टेबल नहीं है वो हमें क्या मदद करेगा अगर हम भंवर में फंस जाए तो अगर और भी भंवर में होंगे और उनसे हम मदद लेंगे हमें हाथ भी पकड़ाएंगे तो खुद भी डूब रहा हम भी डूबते जाएंगे तो हम मदद उससे ले सकते हैं जो भवर से बाहर हो तो भवर से बाहर कौन है परमात्मा 
तो अध्यात्म वो रास्ता है जो इस धरती में रहते हुए इस भवर में रहते हुए उस से जुड़े जो भवर से बाहर है और तभी हमें स्टेबिलिटी मिलेगी तभी हमें शांति मिलेगी तभी हलचल से हम परे होंगे तो जब अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी मदद कैसे करता है सबसे पहले तो हम शांत अवस्था में पहुंचते हैं और जब हम शांत होंगे तो हमसे शांति हमारी फैमिलीज में जाएगी हमारी कम्युनिटीज में जाएगी एटमोसफियर शांत होना शुरू हो जाएगा दूसरा जो रूहानियत का रास्ता है वो हमें ये दर्शा देता है कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं क्योंकि जब ध्यान उसकी ओर करते हैं उसका सहारा हमें मिलता है उसका हाथ हमें खड़ा हुआ हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देता है तो हमें ये यकीन हो जाता है कि हम उससे जुड़े हुए हैं उससे अलग नहीं और वो हमें मदद करने के लिए है तो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत शुरू होना हो जाता है और जैसे जैसे प्रभु के लिए प्रेम हमारी जिंदगी में जागृत होगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि हम अंदर से खुश होना शुरू हो जाएंगे जब अंदर से प्रेम होता है दुनिया में भी किसी के लिए तो इंसान को बड़ी खुशी मिलती है और जब प्रभु से प्रेम हो जाए जिसने सारी सृष्टि रची है तो उसका तो मुकाबला दुनिया का कोई प्रेम कर नहीं सकता संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस बारे में फरमाया वो फरमाते हैं कि मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है तो जब प्रभु का प्रेम हमें मिलता है तो उससे क्या होता है हम दुनिया में सबसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं अपने घर वालों से अपने दोस्तों से अब जिन पे हम काम पे जाते हैं उनसे क्योंकि कोई भी हमें पराया नहीं लगता हर एक हमें अपना ही लगता है और जब हर एक अपना लगता है तो खुद ब खुद इंसान उसके लिए अच्छा करना चाहता है तो जब प्रेम दिल के अंदर जागृत होता है उसके साथ साथ क्या होता है निष्काम सेवा भाव आ जाता है हम औरों के मददगार बन जाते हैं हम ये नहीं चाहते उनको कोई दुख हो कोई तकलीफ हो हम ये कोशिश नहीं करते कि उनका हक मार लें उनको कोई तकलीफ पहुंचे हम यही कोशिश करते हैं कि उनको जो तकलीफ है उन पर बाम लग जाए उनमें कोई मदद हो जाए उनकी जिंदगी आसान हो जाए और हम ये किस लिए करते हैं क्योंकि हमें ये अनुभव हो जाता है कि वो अपने ही है वो हमसे कोई अलग नहीं कि जैसे हम प्रभु से जुड़े हैं वो भी प्रभु से जुड़े हैं तो जो अध्यात्म का रास्ता जब वो हमारा मिलाप प्रभु से करा देता है हमारा ध्यान प्रभु की ओर करता है तो खुद ब खुद हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आने शुरू हो जाती हैं कि हम किसी से अलग नहीं वो सब भी हमारे ही जैसे ही हैं अपने ही हैं और जब हम उस स्टेट में पहुंचते हैं तो फिर जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया वो फरमाते हैं, हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं एक हम है के गैरों को भी अपना के चले हैं तो फिर कोई गरीब हो कोई अमीर हो कोई हमसे ऊंचा हो कोई हमसे नीचा हो कोई बड़ा साफ है और कोई गंदगी में भरा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि हम उनको बाहरी रूप में नहीं देख रहे हम उनकी अंदरूनी जो सुंदरता है उसको देख रहे हैं जब हम किसी से मिलते हैं हम बाहरी रूप तक नहीं रह जाते लेकिन जो उनका असली रूप है जो आत्मिक रूप है उसका हम अनुभव कर पाते हैं और जब उसका अनुभव कर पाते हैं तो हम उसकी मदद ही करेंगे उसको कोई तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि हमें ये यकीन हो जाता है कि जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा है ऐसे औरों के अंदर भी आत्मा है हमारी आत्मा चेतन है प्रभु के प्रेम से भरपूर है औरों के अंदर भी सेम आत्मा है उनकी भी आत्मा चेतन है प्रभु के प्रेम से भरपूर है तो जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो कई वाक्य आते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी जीते थे जिसमें सबकी मदद हो अभी पिछली सेंचुरी में सम कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी को देखें तो उनकी लाइफ में कई वाक्य हैं इस किस्म के जब वो मानव के अंदर बनवा रहे थे तो जब मिट्टी खोदी जा रही थी क्योंकि काफी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उधर बहुत से डेवलपमेंट हो रही थी तो जब मिट्टी खो रहे थे तो जो सेवादार लगे हुए थे वो महाराज जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मिट्टी में से बहुत सांप निकल रहे हैं तो हम इनको मार दें तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि हम तो उनको घरों से निकाल रहे हैं क्योंकि आप बिल्डिंग्स बना रहे हो 
तो आप क्या करो एक लकड़ी लेके इनको उस पर रखे और बाहर कहीं जंगल में छोड़ो ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो अपना नया घर बसा सके उनकी जिंदगी के और भी वाक्य हैं कि जब वो सावन आश्रम में अपना घर बनवा रहे थे तो इंजीनियर ने कहा कि पेड़ काटने होंगे जहां पे घर बनना था वहां बहुत बड़ा पेड़ था तो महाराज ने कहा कि नहीं और आज भी घर बना हुआ है कि पेड़ वहां का वहीं है पूरा मकान उसके आस बना हुआ है तो जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो बार बार हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें कि वो ये जानते थे कि हर एक जीव चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो चाहे परिंदा हो उसके अंदर भी आत्मा है उसके अंदर भी जान है वो भी प्रभु का अंश है उसका भी हम ख्याल करें तो जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो वो निष्काम सेवा भाव खुद ब खुद हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है और जब वो निष्काम सेवा भाव हमारे अंदर आता है और हम हर एक के लिए मददगार बन जाते हैं तो खुद ब खुद हम सच्चाई की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं जब सबसे मिलेंगे उनको अपने ही समझेंगे तो उनसे झूठ तो नहीं बोलेंगे इंसान तो झूठ औरों से बोलता है अपने आप को तो उसको पता है कि क्या हो रहा है औरों से झूठ क्यों बोलता है क्योंकि कुछ छुपाना चाहता है वो नहीं चाहता किसी और को कुछ पता लगे या उसने कोई गलती करी हो नहीं चाहता औरों को पता लगे तो इंसान झूठ बोल देता है लेकिन जब उस अवस्था में हम पहुंचे जब सब लोग अपने ही लगे तो सच्चाई का रास्ता खुद ब खुद हम पकड़ना शुरू कर देते हैं और जब सच्चाई से जिएंगे तो हलचल कम होगी क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है उसको अंदर से टेंशन बढ़ जाती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है इसको मैंने ये बोल दिया वो अगर इसको पता लग गया तो क्या होगा तो अंदर से इंसान टेंस रहता है लेकिन जो सच्चाई की जिंदगी जीता है उसको पता मैंने सच्ची बोलना उसको अंदर कोई टेंशन नहीं उसने आपको भी सच बोलना है 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 तो उसको अंदर में कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन जिसने यहां भी झूठ बोलना है वहां भी झूठ बोलना है वहां भी झूठ बोलना है वहां भी झूठ बोलना है उसको अंदर में बहुत टेंशन रहती है तो जब टेंशन नहीं होगी तो खुद ब खुद शांत अवस्था में पहुंचने में आसानी होगी तो जो अध्यात्म का रास्ता है ये हमें बहुत से बेनिफिट्स देता है जो अध्यात्म का रास्ता है इस पर चलने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं हम शांत अवस्था में बैठते हैं आंखें बंद करते हैं प्रभु की ओर ध्यान करते हैं और जो प्रभु का शब्द है उसके साथ जुड़ते हैं तो आजकल के जमाने में तो बहुत सी रिसर्च बड़े एरियाज में हो रही है और डॉक्टर्स भी आज हमें यह बता रहे हैं कि वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं कि उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले तो इंसान और शांत होता है तो जो डिजीजेस हैं जैसे हार्ट डिजीजेस हैं लंग डिजीजेस हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर बेस्ड हैं वो सब कम होनी शुरू हो जाती हैं उसकी वन ऑफ द रेमेडीज आजकल मेडिटेशन बताया जाता है कि जो इंसान भजन अभ्यास करते हैं वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं इन चीजों के साथ डील कर सकते हैं दूसरा जब हम मेडिटेट करते हैं तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है क्योंकि ध्यान टिकाना एक किस्म की कॉन्सेंट्रेशन करना है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे अगर दफ्तर में काम कर रहे हैं हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी फोकस हमारा स्ट्रांगर होगा अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम ज्यादा ग्रैंड कर सकते हैं वो एसिमुलेट हम ज्यादा करते हैं ताकि उसको हम रिप्रोड्यूस प्रॉपरली कर सकते हैं तो हम और कॉन्सेंट्रेटेड और एफिशेंट हो जाते हैं इमोशनल एरिए में हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं जब हम मेडिटेट करते हैं वो वो कामर होते हैं तो हम जब किसी भी रिलेशनशिप्स में डील कर रहे हैं लोगों के साथ मिलते हैं तो उन्हें हम प्यार से मिलेंगे शांति पूर्वक मिलेंगे तो इसके बहुत से फायदे हमारी जिंदगी में होने शुरू हो जाते हैं तो बार बार लोग यही समझाते हैं कि जब हम सही तरीके से जीना चाहें तो अध्यात्म का रास्ता हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें यह भी समझ आ जाता है कि हमने एक एथिकल वर्चुअस लाइफ जीनी है कि हमने वो जिंदगी जीनी है जो सदगुणों से भरी हो जिसमें हम एकता के रास्ते पर हों 
पवित्रता से जिए नम्रता का रास्ता अपनाए निष्काम सेवा भाव से जिए अहिंसा का रास्ता अपनाए और और जब हम सदगुणों से भरी जिंदगी जीते हैं तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होते हैं इंग्लिश में एक वाक्य है वो कहते हैं कि इफ यू लूज योर मनी यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग कि अगर आपके पैसे आपसे गुम हो जाएं या आपके हाथ से निकल जाएं या आपके पैसे में बर्बादी होगी तो आपकी कोई बर्बादी नहीं कि इफ यू लूज योर हेल्थ यू लॉस समथिंग कि अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा बट इफ यू लूज योर स्पिरिट देन यू लॉस्ट एवरीथिंग लेकिन अगर आपने अपनी रूहानियत को गवा दिया तो आपने सब कुछ गवा दिया तो हमने सदगुणों को ढालना है हमने अध्यात्म की जिंदगी जीनी है तभी हम सही किस्म की जिंदगी जी सकते हैं हम में से हर एक इंसान वो जिंदगी जी सकता है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे एक देश में रहने वाले हो चाहे दूसरे देश में रहने वाले हो हम लोग सब एक स्पिरिचुअल रिजुवनेशन अपने अंदर कर सकते हैं हमने उस जागृत अवस्था में पहुंचना है वो अवस्था हमारे भीतर है अगर हम कदम तेजी से प्रभु को पाने के लिए उठाएंगे तो हम जरूर उस रास्ते पर चल पाएंगे जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर औरों के लिए दर्द पैदा हो जाता है तो जब औरों के लिए दर्द पैदा होता है तो हम नम्रता से सबको मिलना शुरू हो जाते हैं इंसान की जो ईगो है वही उसे खराब करती है हम सब में हुए हैं हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं बहुत समझदार हूँ मैं बहुत अमीर हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है और उसी चक्कर के अंदर हम औरों को लुक डाउन करते हैं दूसरों को समझते हैं इनको कुछ आता नहीं ये गरीब है या अनपढ़ है तो हम उनको सही तरीके से मिलते नहीं लेकिन जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं उनको ये अनुभव हो जाता है कि हम सब एक ही हैं हो सकता है कि हमारे शरीर की जो चमड़ी है वो अलग अलग रंगों की हो कोई घोरा है कोई काला है हो सकता है कोई एक देश में रहता हो कोई दूसरे देश में रहता हो हो सकता है कि इसको कपड़े पहनने का तरीका एक जैसा हो कि इसको दूसरे तरीका हो लेकिन अंदर से जब हमारी जागृति होती है तो फिर हमें ये यकीन हो जाता है कि हम सब एक ही हैं और जब वो अनुभव होता है तो फिर हम बड़ी नम्रता से प्रेम से किसी से मिलते हैं और यही संतों महापुरुषों के लक्षण हैं कि हम सबसे प्रेम से मिले जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं जब संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी की ओर देखें तो वो हर एक को गले लगा के मिलते थे चाहे वो इंसान पसीनों से भरा हो चाहे उसके गंदगी लगी हो इसलिए मिला करते थे क्योंकि वो उसमें प्रभु का रूप देख रहे होते थे तो जब हम उस अवस्था में पहुँचते हैं तो हम भी उस रूप को पाते हैं और तभी सही मैंने से अध्यात्म के रास्ते को हम समझ पाते हैं